హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మన తెలుగు వంటలు అండ్ రంగోలీ ఈరోజు ఒక స్పెషల్ రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చానండి అదేంటంటే కుల్ఫీ పిల్లలకు ఎంతో ఇష్టమైన రెసిపీ ఇది ఇప్పుడు కుల్ఫీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం దీన్ని చాలా ఈజీగా సింపుల్ మెథడ్లో నేను చెప్తాను ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక బౌల్ పెట్టుకొని దానిలో ఒక ముప్పావు లీటరు అంటే సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ పాలు పోసుకొని బాగా మరగనివ్వాలి ఇప్పుడు పాలు పొంగాయి కదా ఇవి బాగా కలుపుకోవాలి ఆ మీగడంతా పొంగినప్పుడల్లా పైకి మీగడు వస్తుంది ఆ మీగడినంతా పాలలోనే వేసుకుంటూ బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు మనం స్టవ్ను సిమ్లో పెట్టుకొని బాగా మరగనిద్దాం పాలు ఈ పాలు మనకి ముప్పావు లీటర్ పోసాం కదా పావు లీటర్ అయ్యే వరకు మరగనివ్వాలండి దీన్ని మధ్య మధ్యలో తిప్పుకుంటూ మరగనిస్తే సరిపోతుంది ఇలా పాలు పొంగినప్పుడల్లా మనం గంటతో కలుపుకుంటూ ఆ మేగడంతా పాలలోనే వేస్తూ బాగా కలుపుకోవాలి చూడండి పాలు సగం అయిపోయాయి ఇంకొంచెం మరగనిద్దాం ఈ పాలు బాగా మరిగితేనే మనకు కుల్ఫీ మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఇవి పావు లీటర్ అయ్యే వరకు మరగనిద్దాం ఇందులో పావు టీ స్పూను యాలకుల పొడి వేసుకుందాం యాలకుల పొడి వేసుకోవడం వల్ల మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది కుల్ఫీకి ఇప్పుడు ఇందులో బాదంని పౌడర్ చేసుకొని ఒక స్పూన్ వేస్తున్నానండి ఇది ఆప్షనల్ మన ఇష్టం కారే వేసుకోవచ్చు మరీ ఎక్కువ కూడా వేయకూడదండి బాదం పౌడరు కుల్ఫీ ఇరిగినట్టుగా వస్తుంది ఒక స్పూన్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకి కుల్ఫీ తినేటప్పుడు కూడా బాదం పలుకులు అక్కడక్కడ తగులుతూ తినేటప్పుడు చాలా టేస్టీగా అనిపిస్తుంది చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు పావు కప్పు షుగర్ యాడ్ చేసుకుందాం షుగరు ఎక్కువ కావాలనుకునే వాళ్ళు స్వీట్నెస్ కొంతమంది ఎక్కువ ఇష్టపడతారు దాన్ని మనం టేస్ట్ చూసి మళ్ళీ యాడ్ చేసుకోవచ్చండి ఇవి ఇప్పుడు షుగర్ వేసాక బాగా మరగనిద్దాం ఇవి బాగా దగ్గర పడే వరకు మరగనివ్వాలి పాలు బాగా చిక్కగా అయ్యాయి ఇది దాదాపు అయిపో వచ్చింది ఇవి చల్లారిన తర్వాత ఇంకొంచెం చిక్కగా అవుతాయి ఫస్ట్ టైం కనుక నా ఛానల్ని చూస్తుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఈ పాలని చల్లారినిద్దాం పాలు చల్లారిపోయాయి చూడండి చల్లారిన తర్వాత ఇంకొంచెం దగ్గర పడ్డాయి మనం ఇప్పుడు ఈ చిన్నగా ఈ కుల్ఫీ సెట్లో మనం ఒక్కొక్క దానిలో ఈ పాలు పోసుకుందాం మరీ నిండా పోయకూడదండి పైన క్యాప్ స్టిక్ పెడతాం కదా మరీ నిండా పోయకూడదు ఈ కుల్ఫీ సెట్లు మనకి బయట దొరుకుతాయండి ఒకవేళ కుల్ఫీ సెట్ లేకపోతే కనుక మనకి టీ గ్లాసెస్ ఉంటాయి కదా వాటిలో పోసుకొని మనం ఐస్ స్టిక్స్ ఉంటాయి అవి వేసుకుంటే సరిపోతుంది అవి కూడా బాగానే వస్తాయి ఇలా మనం అన్నిట్లో పాలు పోసేసుకుందాం వింటర్లో కుల్ఫీ ఏంటి అనుకుంటున్నారా మా బాబుకి ఎగ్జామ్స్ జరుగుతున్నాయండి ఎగ్జామ్స్ బాగా అవి రాస్తే నేను కుల్ఫీ చేస్తా అని చెప్పాను ఇలా ప్రతి ఎగ్జామ్కి ఏదో ఒకటి చేసి పెడుతుంటాను ఈ స్టిక్స్ అన్ని మొత్తం పెట్టేసుకోవాలి కుల్ఫీ సెట్ని మినిమం టెన్ అవర్స్ పాటు డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి అప్పుడే కుల్ఫీ బాగా వస్తుంది టెన్ అవర్స్ అయిపోయాయండి కుల్ఫీ సెట్ని బయటకు తీసి ఒక ప్లేట్లో వాటర్ పోసుకొని దానిలో కుల్ఫీ సెట్ని ఒక నిమిషం పాటు ఉంచాలి అప్పుడే మనకి కుల్ఫీలు తీసేటప్పుడు బాగా వస్తాయి స్టిక్ని పట్టుకొని కుల్ఫీని జాగ్రత్తగా బయటకు తీసుకోవాలి చూడండి ఎంత పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిందో పిల్లలైతే కుల్ఫీ బయటకు తీసేదాకా కూడా ఆగలేదండి వాళ్ళే తీసేసుకొని తినేశారు టూనే మిగిలాయండి వీడియో తీయడానికి మొత్తం తీసుకొని తినేశారు అంతేనండి ఎంతో చల్లగా అంటే కుల్ఫీ రెడీ అయిపోయింది ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ రెసిపీ ఎలా ఉందో కామెంట్ చేసి చెప్పండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్